Cette assertion est formelle, disant que la vie ne sourit qu'aux audacieux. L'audace, cette jeune fille en a même à revendre. Et par-dessus tout, Nana Farida a aussi du cran avec un plein d'opiniâtrie faisant abstraction aux médisances de certaines langues. Elle a décidé de remodeler son destin quand même précluse de jambes. Elle n'hésite pas à braver tous les obstacles se dressant devant elle pour se rendre au lycée Issa Korombe où elle fait la sixième. J'ai 14 ans. Je n'ai pas de problème avec mes avis. Nana Farida a également bénéficié de la sagesse de ses parents, celle de lui avoir évité un héritage négatif. Nous sommes tous en situation de handicap dans la famille, mais cette situation n'a pas empêché à ce que Farida soit inscrite à l'école comme tous les autres enfants. Car pour nous, aller à l'école était plus important que d'aller errer dans les rues. Et je suis sûre que son père et moi avions fait le bon choix, car tous nos espoirs reposent sur elle et sa grande soeur. Je lance un appel à l'endroit des autres parents en situation de handicap d'amener leur enfant à l'école. Malgré son handicap, Nana Farida est très assidue en classe, même si des fois elle est contrainte de subir des méandres de la circulation très denses, surtout aux heures de pointe. Je suis d'abord très content de constater vraiment son courage, parce que vraiment elle est armée de courage. C'est une fillette qui vient toujours à l'heure. Elle est toujours même à la première table, elle est attentive, attentionnée. L'un des problèmes auxquels elle est confrontée, c'est que c'est le vélo qu'elle a, mais elle est chaque fois aidée par ses camarades. Donc parfois, si elle n'arrive pas à être aidée par ses camarades, donc euh, elle vient parfois en retard. Donc il faut un appui pour qu'elle vienne parce qu'elle ne peut pas pousser, vous voyez le, le, le volume, elle ne peut pas pousser ça. Nana Farida, euh, une élève assez particulière. Malgré son handicap, et du point de vue comportement d'abord, elle est irréprochable. Et que je prie le bon Dieu et que malgré son handicap, qu'elle ne puisse pas rencontrer encore d'autres obstacles, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la société, qui puisse entraver la bonne marche de ses études. Dans son milieu, elle n'est victime d'aucune stigmatisation. Au contraire, elle est bien appréciée par ses camarades de classe qui admirent son courage. Je pense bien qu'on ne doit pas les rire et les aider, éviter de trop rire d'elles parce qu'ils peuvent se sentir mal. Ils sont comme nous, nous ne devons pas rire d'elles parce qu'eux, ils sont, ils sont des personnes, elles aussi. C'est seulement le problème des gens, nous aussi on peut avoir ça. C'est pour ça qu'on ne doit pas rire des personnes. Elle est comme nous et elle ne devrait pas se, se sentir mal. On ne doit pas la traiter différemment. On est tous les mêmes, on est des êtres humains. Comme vous le voyez, on le dit souvent, l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt et le courage de Nana Farida n'est plus à démontrer. Elle veut étudier et Inch'Allah, elle va réussir. Car comme on le dit, le handicap n'est pas une fatalité, encore moins une fin en soi.